কোনো শর্ত না রেখে আনকন্ডিশনালি ভারত ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিল কি বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী নেতানিয়াহুকে বলেছিলেন যে আমরা এই যুদ্ধে আপনাদের পাশে আছি তার কারণ ভারত মর্ম দিয়ে অন্তর থেকে বোঝে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কতটা কঠিন আর সন্ত্রাসবাদ ঠিক কী করতে পারে কতটা ক্ষতি করতে পারে নেতানিয়াহুকে ফোনের নেতানিয়াহু সে ফোনের জন্য ধন্যবাদ জানান ইসরায়েলের পাশে ভারত যেভাবে দাঁড়ায় শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি শুধুমাত্র কৌশলগত বন্ধুত্বের জন্য নয় আমেরিকার মতো ভারত ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিল দূর দূরান্তে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের কোনো সীমান্ত নেই দূর দূরান্তে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের কোনো কৌশলগত বোঝাপড়ার বাধ্যবাধকতা নেই নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝাপড়ার সামরিক ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদানে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশেষ করে আছে কারণ দুদেশই একই সন্ত্রাসবাদের আক্রমণের ভুক্তভোগী তাই ইসরায়েলের এই কঠিন সময়ে ভারতবাসী তাদের পাশে আছেন দর্থহীনভাবে শর্তহীনভাবে এ কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী বারবার ইসরায়েলের তরফ থেকে তার জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ইসরায়েল জানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে ভারত মরশুমি বন্ধু নয় সুযোগের বন্ধু নয় কৌশলগত বন্ধু নয় আন্তরিক বন্ধু সৃজিতা আমরা কিছু ছবি কিছু ছবি দেখাবো যে আমেরিকার নেভি বায়ুসেনা এরা প্রত্যেকে কিভাবে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছে কোনো বহির শক্তি যদি ইসরায়েলের উপর হানা আনার চেষ্টা করে ইরান যদি কালকে কিছু চেষ্টা করে ইসরায়েল জানে যে আমেরিকা তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু আমেরিকার এই যে দুই হাত একেবারে খুলে দিয়ে সাহায্য করা এই সাহায্য করার পিছনে তো বিশেষ কিছু কারণ আছে আমেরিকা এমনি এমনি কিছু করে না আমেরিকা স্বার্থ ছাড়া কিছু করে না এটাই বাস্তব কথা মানতে হবে এই কথাকে আমেরিকা ইসরায়েলকে সাহায্য করছে তার কারণ অর্থনৈতিকভাবে তাদের একটা যোগসূত্র রয়েছে বাণিজ্যিকভাবে তাদের একটা যোগসূত্র রয়েছে সামরিকভাবেও কিছুটা যোগসূত্র রয়েছে এবং সেই কারণেই আমেরিকা ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছে আমেরিকা ইসরায়েলকে সাহায্য করছে ঠিক যে কথাটা খানিকক্ষণ আগে অনির্বাণ বলছিলেন যে ভারতের এরকম কোনো বিশেষ স্বার্থ নেই তবে কিছু কমন প্রবলেম কিছু একই ধরনের সমস্যা রয়েছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ভারতবর্ষ শুরু থেকেই বারবার যেটা শুরু থেকে বলছি যে যেখানেই সন্ত্রাসবাদ যেখানেই সন্ত্রাসবাদের দ্বারা কেউ আক্রান্ত হয়েছে ভারত সেখানে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তুর্কি ভারতকে সবসময় সমর্থন করে না তুর্কিতে যখন ভয়ঙ্কর একটা ভূমিকম্প হয়েছিল ভারত সর্বৈবভাবে যতটা সম্ভব তাদের তার পক্ষে এই দেশটার পক্ষে ঠিক সেরকমভাবে সাহায্য করেছিল সেটা মেডিসিন দিয়েই হোক বা আরও অন্যান্যভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ঠিক সমান একই ধরনের বার্তা ভারত চারদিকে বাড়িয়ে দিয়েছে খুব আশ্চর্যজনকভাবে যেটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আমেরিকা কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করছে না আজকে যখন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত প্রত্যেক দিন মানুষ মরছে এবং শুধুমাত্র সংখ্যালঘু কেন যারা কট্টরবাদী নন তারাও সেখানে প্রত্যেক দিন অত্যাচারিত হচ্ছেন মানসিকভাবেও এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন জানানি যে আমেরিকার এই বিশ্ব শান্তি বার্তা কোথায় যাচ্ছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটা বার্তা ছিল সেটা বাংলাদেশ হোক বা ইসরায়েল এস জয়শঙ্কর তিনি কি বলেছিলেন একবার শুনুন concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum since the election in january 2024 there has been considerable tension deep divides and growing polarization in bangladesh politics this underlying foundation aggravated a student agitation that started in june this year there was growing violence including attacks on public buildings and infrastructure as well as traffic and rail obstruction ibar apnade dekhai santrashbader biruddhe america lorai ta koto ta dhandal lorai koto ta bhondo lorai acha santrashbader biruddhe america tai to antoto israel er pashe dariye tai praman korte chay biden tai praman korte chay america onnanno pratton president আচ্ছা সেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের অন্যতম বিল ক্লিনটন দু দুবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকা বিল ক্লিনটন তার ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ নামে যে সংস্থাটি রয়েছে সেই সংস্থার অনুষ্ঠানে এই সেপ্টেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখ সদ্য ছ দিন আগে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মোহাম্মদ ইউনুসকে হাতে হাত ধরে পিঠ চাপড়ে সে কি তুমুল দহরম মহরম কোন মোহাম্মদ ইউনুস যে মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের ভিতরে বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবর রহমানের মূর্তি ভেঙে শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে তারপরে দেশের ক্ষমতা মৌলবাদীদের দ্বারা দখল করার পর সেই মৌলবাদীদের দ্বারা কার্যত কার্যত মনোনীত হয়ে একটা দেশে 
শাসন চালাচ্ছে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক সৈরতান্ত্রিক কায়দায় আসলে জামাত জঙ্গি গোষ্ঠীর এক নম্বর পছন্দের লোক মোহাম্মদ ইউনুস তার সঙ্গে হাত মেলাতে ক্লিনটন অথবা বর্তমান প্রেসিডেন্ট যার মেয়াদার সেই অর্থে মাস দুয়ে সেই জো বাইডেনের সত্যি হাত কাঁপে না তখন মনে হয় না এই গলা জরা জরি ছবিগুলোর সময় এই গলা জড়িয়ে ধরার সময় এই পিঠ চাপড়ে দেওয়ার সময় মনে হয় না ইসরায়েলের সঙ্গে যদি আমি থাকি তাহলে ইউনুসের সঙ্গে কি করে থাকতে মনে হয় না সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি আমি থাকি তাহলে সন্ত্রাসবাদ জামাত যাবতীয় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মদত পুষ্ট তাদের পছন্দের আনসারুল্লাহ বাংলার আল কায়দার পছন্দের মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে আমি কি করে থাক কি করে তাকে একসঙ্গে হুকি নিয়ে আলিঙ্গন করা যায় আর নেতা নেহাহুকে বলা যায় ইসরায়েলকে বলা যায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমি তোমার সঙ্গে ভারতের ভূমিকা দেখা যায় আপনাদের পাশাপাশি কারোর সঙ্গে কৌশলগত বোঝা করার সত্যি কোনো দিন কোনো তো আজ্ঞা করেনি ভারত উনিশশো একাত্তর সালে এই বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত যখন খানছে না কার্যত বর্বর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল তাদের উপর একটা দেশ গোটা দেশ তার সেনা সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছিল দু হাজার একুশে আফগানিস্তান তালিবানরা ক্ষমতা দখল করছে ঠিক সেই সময়টার আগে আগে বাঁধ রাস্তাঘাট নির্মাণে ভারত তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এমনকি তালিবানরা ক্ষমতা দখল করার পরও যেখানে মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে ভারত ছড়ে আসেনি যদিও তালিবান সরকারকে ভারত এখনও পর্যন্ত কূটনৈতিক কোনো রকমের কোনো সহযোগিতা দেয়নি বা তাদেরকে কোনো রকমের স্বীকৃতি দেয় দু হাজার বাইশে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কাকে বিপুল অর্থ সাহায্য করে ভারত তার কারণ চীন তখন শ্রীলঙ্কাকে দেওয়া তার ঋণের অর্থ শুধু নয় তার সুদটাও ফেরত নিতে ব্যস্ত ছিল আমেরিকা মুখ ঘুরিয়েছিল তার কারণ শ্রীলঙ্কাতে তার সেই মুহূর্তে হয়তো কোনো কৌশলগত প্রয়োজন ছিল না দু হাজার তেইশ তুরস্কের কথা আপনারা জানেন রেসেপ টাইপ এরদোগান তুরস্কের রাষ্ট্রনেতা কট্টর ভারত বিরোধী যে কোনো মঞ্চে যে কোনো সন্ত্রাসবাদী ভারত বিরোধী কার্যকলাপে টাইপ এরদোগানের প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্ন নয় প্রকাশ্যে সমর্থন থাকে সে হেন রেসেপ টাইপ এরদোগানের তুরস্ক যখন ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হয়ে গেল তখন প্রথম ত্রাণটা তুরস্কের মাটিতে পৌঁছেছিল ভারত থেকে মানবতাবাদী সাহায্য হিসেবে অন্য কোনো কারণে নয় অর্থাৎ কৌশলের জায়গা থেকে বন্ধুত্বের জায়গা থেকে ধান্দার জায়গা থেকে ভারত আজ পর্যন্ত কাউকে সাহায্য করেনি আরও একবার প্রমাণিত বাংলাদেশের নিপীড়িতদের পাশেও দু হাজার চব্বিশে একই রকমভাবে দাঁড়িয়েছে ভারত তার কারণ হিন্দু বৌদ্ধ উপজাতি নির্বিশেষে জামাতিদের দ্বারা কচু কাটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কচু কাটা হচ্ছে তাদের নেতা মোহাম্মদ ইউনুসকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন বাইডেন আর একমাত্র প্রতিবাদী ভূমিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ভারত গোটা বিশ্বের সামনে গলা তুলে নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশে যা চলছে তা চূড়ান্ত মানবতা বিরোধী তা কার্যত সন্ত্রাসবাদ সৃজিতা একেবারেই তাই এবং সেই জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কি জানিয়েছেন এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি তার কি বার্তা থাকে একবার শুনুন আজ ভারত গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম পর कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर तो उसकी गंभीरता सबने समझी साथियों आज दुनिया में कहीं भी संकट आए भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी कहीं भूकंप आए कहीं साइक्लोन आए कहीं गृह युद्ध हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं यही हमारे पुरखों की सीख है यही हमारे संस्कार है অর্থাৎ এটাই আমাদের সংস্কৃতি এটাই আমাদের শিক্ষা সুজিতা যা বলছিলেন নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমরা যা বললাম 
কূটনৈতিক ভাষায় একটু কূটনৈতিক মোড়কে সেটাই আমেরিকা এবং গোটা বিশ্বকে স্মরণ করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ধান্দা দিয়ে কৌশল দিয়ে হয় না আন্তরিকভাবে লড়তে হয় সুন্দর একেবারেই তাই আর আগামী তো ভারত যে বিশ্ব বন্ধুত্বের বার্তা দেয় সেক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের কি বার্তা থাকে ভারতের কি ভূমিকা থাকে এবং অন্যান্য দেশের কি ভূমিকা থাকে সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে আজকে বাংলার প্রাইম টাইম এখানেই শেষ করছি দেখতে থাকুন রেপাবলিক বাংলা